！我的天哪！我的天哪！我说操不动，我也以为是外向轮坏了。我瞅琢磨半天，为什么外向轮往右边跑？原来右边这个轮子报废了。嗯，哎呀，还好没有信昨天的天气预报。嗯，根本就没有下雪。我昨晚睡得多凑合，怕下雪，淋浴，摸着黑，下山，把坡下完了就到这儿了，没地方住，只能住在路边上。先把车子给弄上去，再装东西。难弄上去，可以。中巴先确实要冷多了。九点半就醒了，开了一下门，天哪，比冷库还冷，零下二十一度，愣是没让人起床。一直磨到十一点钟开始出来收拾，趁大风没有刮起来之前，赶紧先走一车店，再做饭吧。刚开始出发的时候，这个电池的话是八点八安充四个小时，然后转换成四点四安充一个小时。的话是八点八安充两个小时，然后转换成四点四安充一个小时。所以以前重力车的电池能充四十安，能走二十公里左右，现在只能充二十安，只能走八到十公里。这样是平路没有大风的情况下，如果有大风，然后还有很多上坡的话，一车电有时候只能走五公里左右，没办法，这是高原，然后高寒，所以电池亏电特别严重哦。所幸现在西藏发电量也不高，所以就凑合着用着吧，反正买新电池过来，这种高寒。那天气也是会亏电的。翻过了突吉拉山之后，往中巴县城走的路就很好走了，基本没有山脉，也就没有什么大上坡了。这个应该属于盆地了吧？但说实话哦，这边越走感觉沙化的越来越严重了。不知道是气候的影响还是放牧的影响啊？因为有悠悠说，几年前他走这边的时候还没有任何沙化的迹象。现在一点钟，风还没起来。但是肚子饿了，没电了，先吃饱，补足了再说吧。好不容易，好不容易啊，才从盖锅里面撬出来两个鸡腿放了娃娃菜、鸡蛋和这个鸡腿刚刚把锅架上啊，刚刚架上，风就起来了，真的是一点刚过。感觉棉馒头只是外面热了呀，嗯，还是要用饭盒焖。老板，我是真饿了，因为昨天没有吃晚饭，就吃了两个苹果，鸡腿，鸡腿。应该不会太咸吧？哎，小包，嗯，哈，嗯，还有刚才早上跑了十来公里啊，现在离中巴县就是二十七、二十八公里，不进县城的话大概就二十五公里。晚上等风停了再搞点。我的快递都到了帕阳镇。然后，来吃完了要联系一下，让他们从潘阳镇帮我转到，转回到驻马县。这种天气，天天刮大风的，如果要非要赶到潘阳镇去过年的话，大概正好大年三十能到。呵呵但是日喀则这边，春节又不隆重，嗯。县城还勉是勉强热闹点，去帕阳镇估计就我一个人过年了。
，小鱼儿不敢过去了。刚才我看是馒头蓬松起来了，所以我以以为都蒸好了，但里面没蒸好。太吓人了，床车吹动了，因为我是横着放挡风，侧挡风，是不是应该把车子？稍微调一个方向，我、哦、天呐，刚才车子吹的直接漂移了，好在没有侧翻呢。但是现在这个风，你看已经能见度不到一百米了，全部都是扬沙。现在七点多还这个鬼样子，今天能不能走了？能不能走了？我还想再走一车店呢，让我早点进县城吧。哎，我不想天天在外面经历这个鬼天气了。嗯、昨晚到了零下二十四度，因为它风一直吹着，一直吹着，到了凌晨十二点才停下来。啊、哦，我早上是鼻子冻冻鼻子冻得疼冻醒的。虽然帽子戴着，头不疼啊。现在十一点钟，我十,十点钟就醒了，啊，不敢开门，不敢起来。现在十二点钟，温度到了零下十八度了。嗯，要不要面包啃掉，然后就出发吧。虽然现在还很冷，哦，但是晚上睡觉我们是很暖和的。谁说我不结冰？啊？谁说我不结冰？他怀疑我对你的气温。我这个是开了两指窗的条件，还是一屋子那个？因为我跟他两个人的那个气息，两个气息，所以说水气还是有点重。出发的时候一定要把它窗户全部打开。然后让它风一直把它风干，把车子里面风干，因为它白天气温也不会超过零度啊，白天不会超过零度，所以它不会说滴水呀、啊、什么的，就是靠把窗户开着，风干半天。嗯，虽然还很冷，但是还是要十二点钟之前，是吧？中午十二点还是零下十五度呢，以防它一会儿起风，又走不动啊
以不好进去看，因为这个是保留了挺多吐蕃王朝的一些历史文化的，但是门都锁着。对，赵东寺是后面有吐蕃王朝的后人，对，吐蕃王朝。就是那个之后，由他们的后人管理了一千年的。扎东寺相当于是，嗯，港人波奇神山之门。对，一般的话，他们讲究是要绕着整个扎东寺这边，整个大转山转一圈的。吐蕃王朝的后人后来管理了一千年，然后管理不善，整个就是毁掉了。后来两千年的时候，重新修缮的啊。我一看这个藏獒，我觉得它也是个小孩子哦。虽然个子长得老大老大了，但是给我感觉就是它最多就是一岁左右。看，表情憨憨的，表情憨憨的，就跟小孩一样。现在一点钟啊，风还没起来，估计今天风不是很大。今天再走点儿，然后明天早上或者中午的话，就可以到中巴县那个县城入口了。本来把碗放到我这边的，他吃两口不怎么吃，我以为他不爱吃狗粮，结果、啊、直接把盆儿叼走了。原来是在我们面前放不开呀、啊，放不开。就这样，天用完了之后也不想停下来，因为不知道什么时候风就会刮起来。现在趁没有风哦，边充着电边继续推。虽然累一点啊，但是一天能多搞几公里，那么就能早一天到县城，早点准备过年的事宜。其实都已经看得到县城的位置了，就在那个山脚下。但是这个路它不是笔直的，它是绕来绕去、绕来绕去的，因为有很多河流。所以虽然看着近，但是其实还有一二十公里啊。还好没有相信天气预报，说今天是微风啊！刚刚又起来了，风、哦、不知道要到五级还是七级，不管了。高压锅里面的那个胡萝卜，鸡腿给它热着了。刚才走过来一个反方向的，从哪里往拉萨走的？一个直播的徒步女孩，嗯。看起来小姐姐人还不错，养了一只柴犬，然后路上捡了两只大藏獒。他走这边的话，全部是顺风，然后把车扶稳一点，就吹着走。嗯，我也在想，我什么时候才能有顺风走啊？走了一年半都是逆风啊！当然也走过几天的顺风啊，<笑>一年半就就几天是顺风。明天可以早一点去县城，看能不能洗上澡。因为我是想先进县城开个宾馆，先把澡洗了，再去找个营地建起来，因为。县城入口那边应该没有什么酒店，还到县城里面去，然后再把车拉出来。所以还是希望能赶早进县城。乖、啊，开饭之前已经让他啃了一个鸡腿了，再让他啃两个骨头就可以了。<笑>放心，我家扫把不吃中间那一块。<笑>再拿一个鸡腿。放心啊，不用担心扫把吃骨头会怎么样，卡住怎么的。嗯，他从三四个月就开始啃鸡腿骨，已经养成习惯了。鸡腿骨只啃两头，不啃中间。两头的骨头是损骨，他牙口才能啃得动。大的那个排骨，他也啃不动，他只有这个能啃得动一下。哎，没骗你们吧？对吧？扫把不啃中间，中间这一圈危险性高的，从小我就教他不准啃的，<咳>养成习惯了啊，吃饱了，吃饱了，啊，不吃了，嗯。
，哎，不吃算了我的天哪！我的天哪！我说痛不痛？我还以为是外向哪儿坏了。我瞅琢磨半天，为什么外向了往右边跑？原来右边这个轮子报废了。这个谁告诉我，要用钢筋的轮子就好的？钢筋轮子脱落了，更惨，哈哈一下子整体脱落。啊，这怎么弄啊？这咋办呢？你看，就到眼巴前了，但是这个看起来就是一步都能走不动了。好了，只能把它落到这儿了。还真的是搬着车子，侧移啊，往侧边移，一点点拖，一点点拖，拖到路边上来了。哇，累死我了！大家就不要。说什么路边不安全了啊？这个我能把它拖到路边已经是不容易了啊！现在是别无办法，这个已经是感觉整个车子现在能平稳的站着都不错了。对，至少车子还倒不了，倾斜度是够的，但是也没办法了。呀，现在八点半了，也不可能去搞五金店，搞来也修不了，只能等明天。没办法呀，主要是我车后面的这个反光条也多，看得清楚的啊。